该搞事业的时候搞事业，该谈恋爱的时候谈恋爱，没有什么秘诀。我不知道谁有秘诀，怎么可能？我又不是机器人。我经常放纵自己的食欲，刚刚刚放纵完，吃了一大碗酸辣粉，没有用，发红包也没有用的，就是不要动，不想动。是个什么样的人？职业女性，单亲妈妈，呃，但是活得非常自在的这么一个女性角色。剧里你和刘以豪、王源可、诗诗是什么关系啊？诗诗演的是我的朋友、闺蜜，也是一起工作的伙伴。然后王源可饰演的是我前夫的现任妻子。呃，后来我们也建立了还不错的友谊。跟刘以豪演的是情侣关系，和以往饰演的角色相比，康子优有什么特别之处啊？他把优雅和干练融合的更加的舒服吧？我觉得他在事业上面有自己很很要强的一面，但是他也有很女性、很温柔的一面。我会觉得他是一个活得非常有女人味的女人。她是一个专注搞事业的女性吗？并不是，该搞事业的时候搞事业，该谈恋爱的时候谈恋爱，该带女儿的时候带女儿。她是属于事业和家庭兼顾型吗？对她努力在这么做吧，但是也有一些阶段做的不太好。康子由和聂允泽其实是姐弟恋嘛？现实中你希望另一半是年上还是年下？我完全不 care 这个事情，我没有这个概念。剧里闺蜜林千语被老公 PUA， 对于朋友陷入不好感情当中无法自拔这件事儿你怎么看？我觉得感情里边的事情，除非是他最亲近的人，甚至最亲近的人都不了解，所以我觉得最好的方式是不要轻易发表你的意见，除非他向你求助，他真的需要你的帮助，他有危险的时候，你要去做你该做的事情。我恰恰认为，你可能当一个倾听者就好，但是不要轻易给对方意见，因为你真的不知道两个人之间到底发生了什么。我的态度是这样，耀眼的你啊，讲了三十五家女性在生活中面临的各种难题，你觉得不同年龄女性面临的困境会不会不一样啊？每个人都不太一样吧，很难去讲说分这几个阶段各自的难题是什么，因为每个人的状况都不同，就是要接受自己非常重要吧，不能好高骛远，不要拿自己的缺点去比比别人的优点。我觉得是一个心态上的事情，任何一个年龄阶段都需要找到好的心态，才能克服焦虑啊，克服那些让你不舒服的情绪。在你看来，婚姻是三十五加女性的必备品吗？我这样说会不会挨骂？但是我觉得它对哪个年龄阶段都不是必备品哎。我觉得那是一个你很自我的选择。如果你觉得那样让你觉得很舒服，你你很很开心，你遇到了那个想要一生携手走下去的人。那是很幸福的事情，没有也没有什么就，就好像就我就嗯不行了，我觉得不并不是哎。有什么应对催婚的小妙招可以分享给单身的姐妹们吗？关键是是你自己催自己，还是别人催你，这个不太一样啊。就有的是是家里人吧，那就他催他的，你过你的呗。那如果是自己催自己的话，那就说明你对婚姻是非常有渴望和向往，那就去努力寻找那么一个人，然后好好跟他相处，然后去过你想过的生活啊。能不能给我们分享一下你保持好状态的秘诀呀、啊？没有什么秘诀，我不知道谁有秘诀，反正我就觉得吃东西健康一点，然后要锻炼，好好睡觉，要开心，就没有别的。嗯，锻炼非常重要。那你是三百六十五天都会严格控制饮食、好好健身的自律性格吗？怎么可能？我又不是机器人。那运动的频率大概是看心情，就看心情，真的是看心情。就有如果最近就状态好，没有那么累，工作没有那么累，我我还挺喜欢的，因为我会觉得运动完了之后心情很好，皮肤也很好，比敷面膜管用多了。但是有的时候特别累或什么的，也不用太逼迫你自己，还是要根据你当下的状况去定吧。嗯，偶尔会放纵一下自己的食欲吗？我经常放纵自己的食欲，刚刚刚放纵完，吃了一大碗酸辣粉。最近要带工作人员去爬山，这事儿上了热搜。对，因为我我我是很喜欢爬山的，想带着他们一块儿，因为他们总是在办公室坐着，然后坐在电脑前面，我就觉得这样对他们身体好。没想到完全被拒绝，真的，完全被拒绝。有没有试试发红包吸引一下他们？没有用，发红包也没有用的，就是不要动，不想动。一句话鼓励不爱运动的女生动起来，你会说什么？没关系，当你被朋友嫌弃的时候，你自己就会想动了。可以透露一下你体重的巅峰时刻吗？最高一百二十多斤吧
读大学的时候，因为我南方人，然后到了北京，他们面食很多，然后我也觉得很好吃，然后迅速的就像吹皮球一样就吹起来了。如果不做演员的话，你能接受自己有多重？呃，胖瘦这件事情，我其实真的没有，我不是凡尔赛啊，我真的觉得。因为我也不属于演员里边很瘦的，而且我其实个人说实话，我不太喜欢那种特别瘦的那种那种生活中，我我个人审美不代表所有，只代表我自己。我真的觉得健康还有呃结实，然后有线条是美的。我觉得那个是美的。我觉得大家不要去拼，就是我不能超过多少斤，就一定怎么样了。我觉得那是一个非常不正常的审美。如何每周三准时《盖特神剧量》的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧量”的官方，一键订阅，或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。